ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫുൾ എനർജിയോടെയാണ് ഫുൾ പവറോടെയാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ലൈവ് ചാറ്റ് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജി ഒക്കെ വെച്ചും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഫൈനൽ മാരത്തോൺ നമുക്ക് ആഘോഷിച്ച് പഠിക്കാം സോ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പും ഒരു ഫയർ ഇമോജി ഒക്കെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ വന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ സൗണ്ടിന് അത്ര ഒരു നല്ല രീതിയിലല്ല സൗണ്ടിന്റെ നില ഓക്കെ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ക്ലാസിന്റെ നില വളരെ അടിപൊളിയായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് മോശമാണെങ്കിലും ഞാൻ കുറെ ഒച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ക്ലാസ് നല്ല വൃത്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഫൈനൽ മാരത്തോൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാളത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കുക ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ഒരു ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചു വെക്കുക ഓൾസോ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഷെയർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഷ്യൂർ ഓക്കെ ഓൾസോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലില് ഫിസിക്സിന്റെ മാരത്തോൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഇനി നമ്മൾ കാണില്ല ഇത് ഫിസിക്സ് എന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര എന്താണ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ പേര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് സാർ സാർ കരയിപ്പിച്ചു സാർ ഇന്ന് ഫുൾ സേഡാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാം വെറുതെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നു അത് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ സങ്കടപരമായുള്ള കാര്യമാണോ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക പക്ഷെ എനിവേ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ അവസാനം കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ മകളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പൊ കയറി വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ സൗണ്ട് അത്ര നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ക്ലാസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തംസപ്പിന്റെ ഇമോജി അവിടെ ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അലൻ സാർ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വന്നു അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും അതേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ അലൻ സാറിന്റെ ലൈവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തംസ പഠിച്ച് ചിരിക്കുന്ന ഇമോജി ഇട അലൻ സാറിന്റെ ലൈവ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇമെയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോൺവെർസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലോ ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ പഠിക്കാണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നുമില്ല കുറച്ചധികം തന്നെ പഠിക്കാണ്ട് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കും പ്രൊഫൈൽ സ്പീച്ച് നാരറ്റീവ് ബുക്ക് റിവ്യൂ ബ്ലേബ് റൈറ്റിംഗ് ബ്ലേബ് റൈറ്റിംഗ് കുറെ പേർക്ക് വേണ്ട സംഭവമാണ് സിമ്പിൾ പരിപാടി നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ബ്ലേബ് റൈറ്റിംഗ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് പേസ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റൻസ് അനൗൺസ്മെന്റ് ഡിബേറ്റ് പിന്നെ ഗ്രാമറിലെ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് പ്രപ്പോസിഷൻസും എഡിറ്റിംഗ് ദി പാസേജും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മക്കളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് സ്പീച്ചും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നിൽ നിന്നും മിനിമം ഒരു ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരവും കൊടുക്കും ഓക്കെ പരീക്ഷയിൽ വന്നതോ അല്ലെ പരീക്ഷ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യവും അതിന്റെ സാമ്പിൾ ആൻസറും ഓക്കെ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ആൻസർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻ
നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ നീറ്റിന്റെ കീമിന്റെയും ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ നീറ്റും കീമും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുത്ത് മാക്സിമം റാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം തമാശയ്ക്ക് നീറ്റ് എഴുതാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെ തമാശയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ കീം എഴുതാൻ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി പഠിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ തമാശയ്ക്ക് എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ എനിക്ക് സാർ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി എത്ര റാങ്കും എത്ര മാർക്കൊക്കെ എനിക്ക് വരും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയി എഴുതിയാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഞാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ കാരണം അത്രയും ലെവലിലാണ് ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് മക്കളുടെ കൂടെ അല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങ് നാഷണൽ ലെവലിലാണ് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സീരിയസ് നിങ്ങൾ തമാശയ്ക്കാണോ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രൻസിന് കരുതുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി കരുതി എഴുതണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ എക്സാമിൻ്റെ തന്നെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ആ മുപ്പത് ദിവസം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രാഷ് കോഴ്സ് എക്സാമിൻ്റെ നീറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്രീം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നടത്തി തരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ നീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കീമോ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ആ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര പറ്റും മുപ്പത് ദിവസം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിന് പോകണോ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിയാൽ നടക്കില്ല നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി പരീക്ഷ എഴുതും നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് മണ്ടത്തരാണ് അങ്ങനെ ആർക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഴുതി നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയാണ് പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നീറ്റോ കീമോ എഴുതാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി ഇട്ട് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ അത് എക്സാമിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും കോച്ചിങ്ങിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എവിടെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം തമാശയ്ക്കായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ പ്രിപ്പറേഷൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ള ആരും ഓർമ്മിക്കുന്നു എക്സാമിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ട് എക്സാ നീറ്റിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കീമിന്റെ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ അതിന്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ള ആരും മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ റെഡി ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൊഫൈലൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടതാ സാർ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കണം അതിങ്ങനെ സാർ ആക്കാം ഒന്നുമില്ല വൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻ കേരള ഫസ്റ്റ് ജനസ് അതല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻ കേരള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലാൻ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഹി വാസ് ഫേമസ് ആസ്
ഒരു കൃത്യം ഡേ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ ഓ എക്സാമ്പിൾ ഓൺ മൺഡേ കാരണം മൺഡേ ഒരു കൃത്യം ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഇൻ ജാനുവരി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇത് ഈ വർഷം മൊത്തം നടന്നാൽ ഇൻ ജാനുവരി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇൻ ജാനുവരി ഇൻ ഫെബ്രുവരി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലാകും ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ പക്ഷേ ഇ വാസ് ബോൺ ഓൺ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റീൻ കേരള ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ അവിടെ മാർക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂവായിരം പേരിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി ഷെയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂവായിരം ആകാം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ലൈക്കും കൂടി അടിക്കുക ലൈക്ക് ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ടായിരം എന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിലേക്ക് അവിടെ അവിടെ തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊഫൈൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊടുക്കണം ആരെ പറ്റിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണം ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സച്ചി ദ ഫേമസ് മലയാളം ഫിലിം ഡയറക്ടർ യൂസിംഗ് ദ ഹിൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ കേട്ടോ നെയ്മ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലർ നോൺ എസ് സച്ചി ബോൺ ഇത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എഴുതുക കെ മിസ് കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദൻ popularly known as sachi baaki eluda was born on 25th december 1972 in kodungallur thrissur idu eludi vekkan ellarkum pattengil oru thamsam pedam nokike k r sachidanandan also known as sachi alle popularly known as sachi was born on blah 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 appo first the sambhavam kaiyu ithrey kaaryangal kaiyu ini endha eludanda idu profession idu engane eludha he his profession was ne eludanam illa he was a screen writer director പ്രൊഡ്യൂസർ അഡ്വക്കേറ്റ് നമ്മൾ ഒരാള് ഡോക്ടർ ആണ് ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അല്ലെ ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ഇസ് ബീങ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയല്ലോ ഹി വാസ് എബ്ലബ്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹി വാസ് എന്ന് പറയാ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡൈ മരി മരിക്കാത്ത ജീവിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാസ് എന്ന് പറയില്ല ഹി ഇസ് എ ഡോക്ടർ അല്ലെ ഹി ഈസ് എ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ എന്നേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹി വാസ് എ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ ബ്ലാ 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 ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഡയറക്ടഡ് ബൈ ഇം is anarkali ali was an is anarkali okay ali anarkali was the first film directed by him valare simple aite ivide koduthirikkana karyangal ningal sentence laaka mathra cheyandennullu hit movie his hit movie was ali ayappunum goshiyum was his first hit movie which was released in the year 2020 കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതി വെക്കുക വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല he died എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല he passed away ഓൺ ജൂൺ എയ്റ്റീൻ ജൂൺ ആണോ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ജൂൺ ആണോ മക്കളെ കൃത്യം ഡേ തന്നിരിക്കുകയാണ് കൃത്യം ദിവസം തന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഓൺ എയ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം അടുത്ത് മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ടി മോജി ഇടാ വളരെ നല്ലൊരു നല്ലോണം ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരം ഒരു സിനിമയല്ല ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ രണ്ടാമത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ പോകുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ വെറുതെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫുൾ മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കോളും നെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് മക്കളെ സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലേ നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാല്യൂട്ടേഷൻ സാല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് ഡീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നേരെ സ്പീച്ച് പോയി സ്റ്റേജ് പോയി നിന്നിട്ട് ടുഡേ ഐ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഏ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഓഡിയൻസിനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ആനുവൽ ആനുവൽ ഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി ജയന്തിക്കോ ഒക്കെ സ്പീച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കുട്ടി സ്പീച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് സ്പീച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാല്യൂട്ടേഷൻ റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ
one to two sentences madhi ayile koodal onnu ningal introduction edidala appo introduction allade ipo pinne ningal parayanulla karyam alaga verthi ayire pariya avasana conclusion eduda engane conclusion eduda ningal simple aayi endiyam or advice koduga alle i urge you all to become a part of making our world a better place to live in by doing ingane ingane cheri cheri karyam appo ningal advice ayire koduga suggestion ayire koduga ini onnu arilla ningal endiya thank you no thank thank you ningal just i thank you for all i thank you all for listening to me this while uh, and giving you my uh, giving you your uh, giving me sorry in the ke parin sir giving me your worthy attention nu kodi ezhudi vekka okay athirulla samam i i thank you for giving your time nu ezhudi vachal parivadi set aanu clear aanalla makale clear aanalla makale athirulla samam appa aa conclusion kodi vannu kenjal പരിപാടി സെറ്റ് ആണ് ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിപാടി പരിപാടി സെറ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പരീക്ഷയിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദ ചാപ്റ്റർ ബ്ലാ 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 യുവർ സ്കൂൾ ഡിസൈഡ്സ് ടു കണ്ടക്ട് എ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ദ ബ്ലാ 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 യു ആർ ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദ പാനലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പാനലിസ്റ്റിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് വെൽക്കമിംഗ് ദ പാനലിസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് ദം ടു ദി ഓഡിയൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ പാനലിസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യണം ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യുക എങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്യുക ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ അല്ലെ റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈഡ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ആ യുവർ സ്കൂളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കൂളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം ഓക്കെ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ തന്നെയല്ലേ കുഞ്ഞാൾക്കാരാണ് എന്താ പക്ഷേ റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുക അല്ലാണ്ട് ചാടിക്കരി ആ ദിസ് ഈസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ ടു വെൽക്കം യു ആൾ ടു അവർ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ബ്ലാ 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 വി ഹാവ് ത്രീ എലിമിനൻ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ബ്ലാ 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 അലോ മീ ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദം ടു യു ഞാൻ താങ്ങ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ് പ്ലീസ് അലാവ് മീ അല്ലെ ഐ എം ഐ വിൽ ബി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയാം ഐ വിൽ ബി ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് ദം ടു യു അതായത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ആദ്യം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അവർ ഫസ്റ്റ് പാനലിസ്റ്റ് ഇതാണ് ബ്ലാ 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 അവരെ പറ്റി കുറെ പൊക്കി പറയാം അവർ സെക്കൻഡ് പാനലിസ് ഇവരാണ് പൊക്കി പറയാം തേർഡ് പാനലിസ്റ്റ് ഇവരാണ് പൊക്കി പറയാം ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചുവിടാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സജഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് താങ്ക്സ് താങ്ക് ചെയ്യുക അത്രയുള്ള സംഭവം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലീസ് ജോയിൻ മീ ഇൻ വെൽക്കമിംഗ് അവർ പാനലിസ് ടു ദ സ്റ്റേജ് വിത്ത് എ റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പീച്ച് അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സാല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ എന്താണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ടുഡേ ഐ വിൽ ബി ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ദ ഫാനലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അത്രയും മതി പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് വീണോളും അതിൽ അതിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ശരി ഒരു സ്പീച്ചിന്റെ ചോദ്യവും അത് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വന്ന പരീക്ഷയിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയൽ ഉത്തരവും ഒരു സാമ്പിൾ ഉത്തരവും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഓക്കെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ചും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ച് എഴുതേണ്ടത് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി സ്പീച്ച് ആണ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര സ്പീച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ട് സ്പീച്ച് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി അധികം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതും കൂടി വായിച്ചു നോക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് സ്പീച്ചിന് ഒരു മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഈ നാല് കാര്
കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ നിങ്ങൾ അതാണ് ഹൊറകല്ലു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൊറകല്ലു ആയതിന്റെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നരേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡന്റ് നരേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ഫ്രം മൈ ചൈൽഡ് റീസെന്റ്ലി ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞാന്ന് അറിയോ ജസ്റ്റ് വെറുതെ എന്ന് ഒരു ഇന്റർനാഷൻ പോലെ കൊടുക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു 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 ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർനാഷൻ കൊടുക്കുക എന്തിനൊരു കഥ പറയാം റീസെന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് ദൈറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് കേം ടു മീ ഡു ആയിട്ട് പ്രസ് ഐ റേസ് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു കള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കള്ളത്തരം പറയാം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് എന്തു അവന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഫുള്ള് കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും അവനെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഉറകല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കള്ളത്തരം എടുത്ത് പറയാം ഓക്കെ ആരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ ആൾക്കാരൊന്നും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം നല്ല കാര്യം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാര്യം ഓക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും അതും അടിപൊളിയാണ് ശരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള പ്രവണത എന്താണ് എനിക്കും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉള്ള പ്രവണത എന്താണ് ആ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ് നോക്കുക ആ ആടാ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നിനക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ ഏ എന്തിനാ നീ മറ്റേ പോലെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയേ അല്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു പ്ലാൻ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണെങ്കിൽ ഒരു പ്രവണതയാണ് അങ്ങനെ ആ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഹൊരകലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് എന്താണ് ഒരാൾ പ്രശ്നമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക അപ്പൊ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ലൈഫിലും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം നിങ്ങളുടെ വിചാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചിരി ചിരിക്കുന്ന ഇമോജി ഇടാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് മറ്റേയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം വേണോ എന്റെ സഹായം വേണോ അല്ലെ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അത് കൊടുത്താൽ പോരെ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇത് നരേട്ടിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കഥ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഹൊറകുലിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ വായിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചാപ്റ്റർ വായിച്ചില്ല വേഗം പോയി ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നരേട്ടിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ല ടൈറ്റിൽ ഇല്ല ടൈറ്റിൽ ഇല്ല ഒപ്പീനിയനും ഇല്ല നിങ്ങൾ കഥ പറയുക അത്രേ ഉള്ളൂ ചാപ്റ്ററിലെ കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിലെ ഇന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇന്ന ആളുടെ കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കഥ പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് ബുക്ക് റിവ്യൂവിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെൻഷൻ ദി നെയിം ഓഫ് ദി ഓദർ ഓദറിന്റെ പേരുണ്ടായിരിക്കണം ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ യൂസ് വൺ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ ഈച്ച് പോയിന്റ് റൈറ്റ് ദി മെയിൻ തീം ഓഫ് ദി ബുക്ക് ആ ബുക്കിന്റെ മെയിൻ തീം എന്താണ് ഇപ്പൊ ടു സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ മെയിൻ തീം എന്താ മക്കളെ ടു സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ മെയിൻ തീം എന്താണ് എന്താണ് മെയിൻ തീം ആ രണ്ട് പേരെന്താണ് ആ ഒരു കോളേജിലേക്ക് വരുന്നു ഐ ഐ എമ്മിലാണ് ഞാനും ഐ ഐ എമ്മിലാണ് പഠിച്ചത് ഇവർ ഇവർ ഐ എം അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഞാൻ ഐ എം കോഴിക്കോടിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഐ എമ്മിൽ വരുന്നു ഐ എമ്മിൽ വന്നിട്ട് അവരെന്താണ് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാവുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ആ ഫാമിലി എങ്ങനെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നു ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ തീം അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം അത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം നെക്സ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌത്ത് ദ ജോണർ എന്താണ് ഇതിന്റെ ജോണർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ മിസ്ട്രി ആണോ അഡ്വെഞ്ചർ ആണോ റൊമാൻസ് ആണോ ഇത് കൂടുതലും എന്താണ് ഒരു റൊമാൻസ് റൊമാൻഡ് ആണ് അല്ലെ റൊമാൻസ് ആണ് ചിലത് എന്തായിരിക്കും അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മുകുന്ദൻ ഉണ്ണിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സർ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലെ ഡാർക്ക് കോമഡി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ അപ്പം അത് അതിന്റെ ജോൺ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ബുക്കിന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി പറയാം പിന്നെന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി സെൻസ് ഓഫ് പി പ്ലേസ് ഏത് സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കണം പിന്നെന്താണ്
ഇതെന്ത് ബ്ലോബ് ആണ് ഇവർ പറയുന്ന സമ്മറി അപ്പൊ അപ്പൊ അത് ഒരു ബ്ലോബ് ഒരു ടൈപ്പ് ബ്ലോബ് പിന്നെ ഇതിലെന്താണുള്ളത് ആ ഇതിലെന്താണ് ഇൻ എസ് ഗ്ലോബൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രൊഫസർ റോബർട്ട് റോബർട്ട് ഷൽഡീനി ട്രാൻസ്ഫോം ദ വേ വി തിങ് ദ ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സ് നൗ ഈ ഓഫേഴ്സ് റെവലോട ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ബ്ലോബ് ആടി വേൾഡ് സൂപ്പർ ഇത് ആക്ച്വൽ ഒരു ബ്ലോബും കൂടിയാണ് സൂപ്പർ ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിലെന്താണ് ഒരു കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്ലിമെന്റിൽ എന്തോ കോട്ട ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതില്ല അടുത്തത് പിടി നെക്സ്റ്റ് ആ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്ലോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിച്ചർഡ് ഫൈൻമെൻസ് ഔട്ട്റേജിയസ് ആൻഡ് സിൻഡിലേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചീറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇത് റിച്ചർഡ് ഫൈൻമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് ഫിസിസിസ്റ്റ് നോബൽ ലോറിയായിട്ടാണ് ഫിസിക്സിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫിസിസിസ്റ്റും അതുപോലെ ഒരു വലിയ വലിയൊരു ടീച്ചറും കൂടി ആയിരുന്നു സോ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി വായിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബുക്കാണ് ഈ ബുക്കാണ് സിക്സ് സി സി പീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബുക്കിനെ പറ്റിയുള്ള സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ബ്ലേർ ഈ ബോർ ബോറിൽ കൊടുത്ത സാധനം അപ്പൊ ബ്ലേർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സർ എങ്ങനെയാ ബ്ലേർ എഴുതുക ഒന്നുമില്ല ആ ബുക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സമ്മറി കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വരാം നോക്കിക്കേ പ്രിപ്പയർ എ ബ്ലേർ using the following hints blurb is a description of a book on its back cover it is a brief summary of the book design for marketing marketing ne vendi design edirikkana ningal aa book ne korcha pokki parayum cheya adhe samayam adhe summary kodukkum cheya okay appo ee hints vechitte ningal engine god of small things novel by arundhati roy പബ്ലിഷ്ഡ് ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ബുക്കാണ് പിന്നെ ജോണ്ടർ എന്താണ് നോവലാണ് അരുന്ധതി റോയിഡ്സ് ഡെബ്യൂ ഡെബ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്താണ് ഡിബട്ട് അല്ല കേട്ടോ ഡിബട്ട് ഞാനും പണ്ട് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഡിപ്പട്ട് 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 എന്നൊക്കെ പറയും അല്ല ഇപ്പം ലേണൽ മെസ്സീസ് ഡിപ്പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡെബ്യൂ എന്നാണ് വായിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് അതായത് അരുന്ധതി റോയിന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയർ ഫസ്റ്റ് നോവലാണിത് അപ്പൊ ലയണൽ മെസ്സീസ് ഡെബ്യൂ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഫീൽഡിൽ അതായത് ഫുട്ബോളിൽ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ ചൈൽഡ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബ്ലേബ് ആക്കുക ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ ബ്ലേബ് വായിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പൊക്കി പറയാണ് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഇൻ ആർട്ടിവേറ്റ് കാപ്റ്റിവേറ്റിംഗ് ഡെബ്യൂ നോവൽ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അതിന്റെ പേര് അവിടെ വന്ന തന്നായിരിക്കും അതേ ബുക്കിന്റെ അരുന്ധതി റോയ് ടേക്സ് ദി റീഡേഴ്സ് ഓൺ എ ജേർണി ത്രൂ ഹെർ ഓൺ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിവിങ് ടുഗദർ വിവിത്ത് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മെമ്മറീസ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അതൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ ഫാമിലി ഇൻ ഐമനം കേരള വിന്നർ ഓഫ് ദി പ്രസ്റ്റീജിയസ് ബുക്കർ പ്രൈസ് അപ്പൊ അത് അവർ ഓൾറെഡി കൊടുത്താണ് ബുക്കർ പ്രൈസ് അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ബുക്ക് വാസ് അവാർഡഡ് ദി ബുക്ക് പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റൈലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിന്നർ ഓഫ് ദി പ്രസ്റ്റീജിയസ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ദിസ് നോവൽസ് ഡെൽസ് ഇൻ ദി കോൺ ടു ദി കോംപ്ലക്സ് വേസ് ദാറ്റ് സ്മോൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഷേപ്പ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് അപ്പം അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ത്രൂ റോയ്സ് റിച്ച് പോർ ബ്ലാ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് തീർക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കോ Uh, where every de- detail holds meaning and every decision carries consequences the god of small things is a masterpiece of modern liter- literature a novel that will be, that will stay with you after you have turned the final page idu angot copy paste idu ellathu naalatha parisha endu vannal idu angot copy paste idu naalatha parisha le edu blurb vannal copy paste idu ellaru idhe pole ezhuthi vekkaredu avasana കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും മൂവായിരം പേർക്ക് ഒരേ ആൻസർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലേബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അടിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ്
in the poem mending wall the poet's view contradicts that of his neighbors on the building walls do you think that the walls are necessary to create a good relationship among human beings write a paragraph on the significance of man made walls appa ee bittigalle petti irun diya man made walls adayidu adine petti inde ningal endiya ningala abhiprayangal ezhudha just ningal abhiprayangal ezhudhiya adu endiyana adine prathege format onnilla oru paragraph il theerka appa serikkum parna idu ibada verana otta paragraph il theerka nanu to adana idea adana paragraph writing Okay, the poem ending wall is about repairing a stone wall that separates the speaker's property from blah 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 blah. Very introduction would go. The narrator does not believe that a wall should exist between two neighbors. And the neighbors, I mean, a wall or space is still now. Actually, I am a narrator. Why not? His neighbor on the other hand, neighbor, why not? Angela asserts that the wall is crucial in maintaining good relationship. We wall up between. We have a little, one, one distance. In that, we have a healthy relationship. We maintain. We have a clue. As the neighbor repeats the proverb, "Good fences make good neighbors." There comes to our mind all wall-like success. ഒപ്പീനിയൻ <laughs> നരേഷ് നരേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒപ്പീനിയൻ ഇടണം സോ എവിടെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഇടണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എ ഫിസിക്കൽ വോൾ ടു ഇസ് ഗുഡ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് വേർ വേർ ആസ് എ വോൾ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ഭയങ്കര അടിപൊളി ഫിലോസഫിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേൽ പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് റൈറ്റ് പാരഗ്രാഫിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മാൻ മെയ്ഡ് വോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം ഓക്കെ തെറ്റില്ല ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ട രീതിയിലാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിനെ പറ്റി ഒരു പാരഗ്രാഫ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് റേറ്റിംഗ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും കോമഡി ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഒരു ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ക്യാച്ചി ആയിട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക പ്ലേസ് കൊടുക്കുക പ്ലേസ് കൊടുക്കുക പ്ലേസ് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി കുത്തുകുത്ത് എന്തായാലും ഇടണം പ്ലേസ് കൊടുക്കുക കുത്തുകുത്ത് എന്തായാലും ഇടണം ഓക്കെ ഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുത്തുകുത്ത് ഇടുക പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയും ഉള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക പ്ലേസ് കൂടെ കുത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യം എന്താന്ന് പറയണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ആ നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിന് ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വരണം ഉള്ളിൽ ഹു ആർക്കാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് എന്തോ ആർക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ആർക്കാണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കൾ ഇത്തിരിയുള്ള സംഭവം ഓക്കെ ബ്ലോഗിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പേടിക്കണം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ബ്ലോഗിനെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷം ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ഹാസ് ബിൻ അറസ്റ്റഡ് ഫോർ മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ദി ഡെപ്പോസിറ്റസ് ദ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ന്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാച്ചി ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ബാങ്ക് ഓണർ അറസ്റ്റഡ് ഫോർ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റസ് ഫണ്ട്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പരീക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ എന്തായിരിക്കും പരീക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറയൂ 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 സർ ബ്ലേർബ് ബോക്സ് ഒന്നും വേണ്ട ബോക്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ത് ബോക്സ് ഒരു ബോക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബോക്സ് വേണം നിങ്ങൾ ഇട്ടോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ദ ന്യൂസ് സെഷൻ ഷോപ്പ് വേസ്റ്റ് ടു ദി ബാങ്കിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിംഗ് ടു സോഴ്സസ് ക്ലോസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷൻ അക്യൂസ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം ഹൂ വാട്ട് വെൻ എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തിക്കയറ്റുക പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് വേണം എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് കാര്യം എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം വെറുതെ കുറെ ഭംഗി വാക്കുകൾ എഴുതരുത് സ്പീച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗി വാക്കുകൾ കൊടുക്കാം ടു ഡേ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗി വാക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കോർട്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഐ ഫോർ എൻ ഐ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചുവിടാം പക്ഷേ അത് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ സാധിക്കില്ല ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാര്യം പറയണം ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയും ഉണ്ടാവണം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ നോക്കണം ഹൂ ഉണ്ടാവണം ആർക്കാണ് സംഭവിച്ചത് ഗ്രേഷ്യമിനാണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ത് എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്താ വൈ എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാം എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത് മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് എത്ര നാളായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുത്താൽ അതൊരു അപ്പക്ക അടിപൊളി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയുള്ള സംഭവം സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാം ദി ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ അൺഡൌട്ട്ലി ബി ക്ലോസ്ലി സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് വീക്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് ആസ് ദ ഫോളോ ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് കാൻഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടു അൺഫോൾഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പറയാം ആ നിങ്ങളൊരു ഒരു കമന്റ് കൊടുക്കുക ഒരു കമന്റ് കൊടുക്കുക അതായത് എന്താണ് ഇതൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ അതോറിറ്റീസും അതുപോലെ ഞങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെ സിറ്റിസൻസ് ഒക്കെ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊരു ഒരു കമന്റിൽ എൻഡ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു കമന്റ് അല്ലത് ആ അതെല്ലാവരും ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു എന്താണ് ലെറ്റ്സ് ഒരു വലിയൊരു ഒരു വലിയ സ്രാവ് അല്ലെ വലിയ വലിയൊരു തിമിംഗലം ഒരു ഷീ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു കടൽ തീരത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇട്ട് അറ്റാച്ച് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക പ്ലേസ് ഇട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ആ തി ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് പറയണം തിമിംഗലം വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്നിട്ട് അവസാനം എങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു കമന്റിൽ പറയാം എന്താ കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടു മെനി പീപ്പിൾ ഗ്യാദേർ ടു വാച്ച് ദിസ് എന്താണ് ജൈജാന്റിക് ഈവന്റ് കഴിഞ്ഞു മെനി പീപ്പിൾ ഗ്യാദേർ മനസ്സിലായില്ല സിമ്പിൾ അത്രയുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ പറയാ മെനി പീപ്പിൾ ഗ്യാദേർ ടു വാച്ച് ദിസ് ഇവന്റ് അത്രയുള്ളൂ ഒന്നും അറിയില്ല അത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പറയാം മെനി പീപ്പിൾ ഗ്യാദേർ വൈൽഡ് അറസ്റ്റ് വാസ് ടേക്കിംഗ് വൈൽഡ് വൈൽ മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷും അറസ്റ്റ് വാസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് കാരണം എപ്പോഴും എന്താണ് എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ എല്ലാവരും വന്ന് ന്യൂസ് റിപ്പോർ ന്യൂസിൽ വരേണ്ട സാധനമാണ് എല്ലാവരും വന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എടുത്ത് കാച്ച ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് മെനി പീപ്പിൾ ഗ്യാദർ ടു വാച്ച് മിസ് അല്ലെ ടു വിറ്റ്നസ് മിസ്റ്റർ ഗ്രേഷംസ് അറസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ല കമന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കമന്റ് പറയാം ഒരു കമന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എൻഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ അതിനി സാർ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോറമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്താണ് അതിനുണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു തംസ് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത റൈറ്റപ്പ് എന്താ മനസ്സിലാക്കാം റൈറ്റപ്പും നേരിട്ടും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റൈറ്റപ്പിൽ ടൈറ്റിൽ വേണോ ടൈറ്റിൽ ആവാം ടൈറ്
എന്താണ് സ്റ്റോറി ഈ ചാപ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോറി ഇപ്പൊ അമീഗോ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോറി എങ്കിൽ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റൈറ്റപ്പിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടോപ്പിക് മാത്രമല്ല അത് ടോപ്പിക്കും സ്റ്റോറിയും കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളെ സാധനമാണ് റൈറ്റപ്പ് ആ കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു ചിരിക്കുന്ന ഇമോജി ഇടാം ഇനി ഇനി എങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പൊ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും ഇനി അത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ റൈറ്റപ്പിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എട്ട് മാർക്കിനെ കേട്ടോ ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സെന്റൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടോപ്പിക്കിനെയും സ്റ്റോറിനെയും അങ്ങോട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ടോപ്പിക് എന്താ മക്കൾ ഇവിടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്താണ് ആ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ അമിംഗോ ബ്രദേഴ്സ് നല്ലോണം പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കമന്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അതിനെ നിങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് പറയാം അതായത് മൊത്തം കഥ നേരേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിന് അനിവാര്യമായ ഈ ടോപ്പിക്കിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആ സ്റ്റോറിയിൽ നരേറ്റ് ചെയ്യണം ടോപ്പിക്കിന് ആവശ്യമില്ല മൊത്തം കഥ ആദ്യം മൂലം അവസാനം പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പോർട്ടറേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ പോർട്ടറേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ആ ഈ സ്റ്റോറി വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ഇൻഫ്ലുൻസസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുൻസ് അവസാനം നിങ്ങൾ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക ഈ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം റൈറ്റ് അപ്പ് അറേഞ്ച്ഡ് വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ സോറി സിമ്പിൾ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തോന്നി ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിന് പറ്റി ആ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതേ പഴയ നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കഥ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് വേണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ടോപ്പിക് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ടോപ്പിക്കിന് ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ സ്റ്റോറിയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് പറയാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഇന്നലെ നടന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ കാലം മനസ്സിലായി പിന്നെ അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ഒരു സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇൻ അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് ബൈ പിരി തോമസ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കാളും അടിപൊളി ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറിയും ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഇൻ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് ദി ഓദർ പിരി തോമസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പോർട്രേസ് ദ ഡീപ് ബോണ്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോയ്സ് ആന്റോണിയോ ആൻഡ് ഫെലിക്സ് ഡെസ്പൈറ്റ് ഹാവിങ് എ ഷെയർ ഡ്രീം ഓഫ് ബിക്കമിംഗ് ദ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ദർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ദി മോസ്റ്റ് ദം ത്രൂ ആർ ദ സ്റ്റോറി വി സി ഹൗ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻകറേജ് ഈച്ച് അതർ ഈവൻ വെൻ ദ ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദ ബോക്സിംഗ് റിംഗ് അപ്പൊ കഥയിൽ ഐഡിയും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയയും നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ആ ഇന്ന കഥയിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ലിങ്ക് വേണ
അവസാനം പച്ച കളറിലെ കൺക്ലൂഷൻ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ റൈറ്റ് അപ്പ് എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുക തോന്നിയ പോലെ കഥ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാലോ അല്ലെ തോന്നിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒപ്പീനിയൻ പറയാനോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഒപ്പീനിയൻ പറയാം സാർ അപ്പൊ ആ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ അടിപൊളിയാണ് ഞാനും എന്റെ ചങ്കു എന്താണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പോകും അപ്പൊ ഭയങ്കര അവനിക്ക് എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും അവനിക്ക് എന്താണ് അവനിക്ക് എന്ത് ഐസ്ക്രീമും ലേസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ചങ്സ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെ ലെവൽ ഐറ്റം ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ ഒരു കുന്തവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററും ആ കഥയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന് നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വരണം അത് ഇനി ഈ ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ കഥ കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും എട്ട് മാർക്കില് എസ് എ റൈറ്റിംഗ് സെയിം പരിപാടിയാണ് എസ് എ റൈറ്റിംഗിൽ എന്താണ് പൊതുവെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് വേണേൽ ചോദിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കുക അവരോട് പോയിട്ട് കലാംജി വൈ ഡോണ്ട് യു യൂസ് ഗുഡ് ഡൈ ഫോർ യുവർ ഹെയർ എപ്പോഴും നരഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കുമോ ഇല്ല ചോദിക്കാം പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ മാർഗ് കിട്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ഇസ് ദി വെദർ ടുഡേ ഹൗ ഇസ് യുവർ പപ്പി കുട്ടി ഡൂയിങ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെലവെന്റ് ആയി ചോദിക്കുക സാർ എങ്ങനെയാണ് റെലവെന്റ് ആയി ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധി പേ ചോദിക്കുക നീ അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് അതായത് എന്താണ് ഇപ്പൊ സ്കൂള് പഠിച്ചു പോയിരിക്കുമ്പോ എന്താണ് വേണ്ട പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് അടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് മിഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് മിഷനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാം അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കാം അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ത് ഏതൊരു മേജർ ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഫോർ ദി ഇൻസിഡന്റ് ആ ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചതിന്റെ മുൻപുള്ള താങ്ക എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ആ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ സ്പേസ് മിഷനിൽ ചെയ്യാൻ താങ്കൾ എന്തിനാ എന്താണ് താങ്കളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് അല്ലെ താങ്കൾ ആ ഒരു പദവിയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചീഫ് ആയിട്ട് ചീഫ് ആയി അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പം ബിഫോർ ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം ഇനി ആഫ്റ്റർ ഇൻസിഡന്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് താങ്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്ത് സ്പേസ് മിഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണോ താല്പര്യം ഫ്യൂച്ചറിന് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം എന്താണ് അടുത്ത താങ്കൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇലോൺ മസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇലോൺ മസ്കിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ന്യൂറാൽ ലിങ്ക് കഴിഞ്ഞു ചാറ്റ് ജി പി ഡി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത താങ്കളുടെ റെവല്യൂഷണറി ഐഡിയ എന്താണ് എന്താണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാം അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനുള്ള താങ്കൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് താങ്കൾക്കുള്ള അഡ്വൈസ് എന്താണ് അല്ലെ സയന്റിഫിക് ഫീൽഡുകളിലേക്ക് കടക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ കുട്ടികളോട് താങ്കൾക്കുള്ള അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസ് പോളിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാം ഇലോൺ മസ്കിനോടും ചോദിക്കാം ഇലോൺ മസ്കിനോട് എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിനെ പറ്റിയോ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ആരോടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇൻസ്പിരേഷൻ ചോദിക്കാം
just announce yeah for example irfan alam has come to your school to inaugurate an entrepreneurship program titled new venture as the school leader make an announcement of the event before the student before the students prepare the announcement or announcement undaga endana simple aayittu or greeting kodukka or salutation kodukka good morning my dear friends today marks the inauguration of our new entrepreneurship program new venture we are gifted with the most suitable person to inaugurate the program mr irfan alam an internationally acclaimed social entrepreneur and social enthusiast he is properly known as nu parna parayu varya avasana or thank you kodi kodukka kavinu ithre ullu sambhavam okay or salutation kodukka ningalku ningalku endano announce cheyanulladu adu verthil endiya announce cheya today i would like to announce nokku parnja okay today i would like to announce nu parya alle today marks nu parna aa reethi thodanga ഓക്കെ അവസാനം ഒരു താങ്ക് യു ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കൊടുക്ക പരിപാടി സെറ്റ് ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഡിബേറ്റ് ഏറ്റവും കോമഡി പരിപാടി വെറുതെ കുറെ പോയിന്റ്സ് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ ചോദ്യം വരും യു ആർ ക്ലാസ് ഇസ് ഓർഗനൈസിംഗ് എ ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ദ സൊസൈറ്റി റൈറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോർ പോയിന്റ്സ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അത്രയുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം ലോജിക്കലി അടിപൊളിയായിരിക്കണം ലോജിക്കലി അത്യാവശ്യം സെറ്റായിരിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എഴുതി വെക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് സൈഡ് എഴുതി വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആണല്ലോ മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആണല്ലോ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് പൊതുവെ പരീക്ഷ ചോദിക്കാറില്ല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എസ് എ റൈറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക എസ് എ റൈറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ എഴുതുക പക്ഷെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചും കൂടി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ സ്വയം ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് ബ്ലോഗിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് എ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതുക പക്ഷെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന അതിന്റെ മൂഡ് എന്തായിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ബ്ലോഗ് എഴുതുക അത്രയേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പരീക്ഷ പൊതുവെ ചോദിക്കാറില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേട്ടോ ഓരോ ഫ്രേസൽ വേർബ്സിലും കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം 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 പഠിക്കാം ഗിവ് അപ്പ് ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ എന്താണ് ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് മേക്കിംഗ് എൻ എഫേർട്ട് അഡ്മിറ്റ് ഡിഫീറ്റ് ഐ ഐ എം ഗിവിങ് അപ്പ് ഓൾ മൈ എഫേർട്ട്സ് ടു എന്താണ് Uh, scoring good marks in English. I am giving up. I am stopping. I am giving up. Okay? Okay? I am giving up. I am giving up. I am stopping. I am giving up. I am giving up. I am giving up. Okay? Set out. I set out to the school. I am going to go to begin a journey. I set out to my school today. Morning at 10 p.m. 10 a.m. Turn down. Turn down. I am going to reject. I turn down Alan's offer for going, going for a movie today morning. I am going to turn down. I am reject. I am not going to go. Turn down. I am going to reject. put on i put on my jacket edutittu make up invent a story or a plan appa make up thana ee make up undu adella invent a story or a plan ashi enjoyed making up tall tales allengil uh, archana miss uh, made up a story about endana idu appa archana miss endana story undaki eduthu cook cook up iya nokku pare cook up iya make up iya nu parnal undaki eduthu alle kallathare irikkum undaki edukkunna appa adana idea make out nu parnal അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടോടെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഐ കെ ഐ കെ നോട്ട് മേക്ക് ഔട്ട് വാട്ട് യു ആർ സെയിങ് ഐ കെ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സെയിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും അർത്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടിയിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പരിപാടി സെറ്റ് ആയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ മദർ റിജക്റ്റഡ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ടു പ്ലേ റിജക്റ്റഡ് ഗിവ് അപ്പ് ആണോ ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടു കൊടുക്കുക Defeat admit yana, stop yana, set out yana, turn down, mother turn down, so turn down, so turn down, turn down, turn down, get it along, turn down, hai. mother turn down the children's ticket, reject it, finally they were allowed to play within the compound, they started to play hide and seek, they started to play hide and seek, കളി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഗിവ് അപ്പ് അല്ല സെറ്റ് ഔട്ട് യെസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ദി
നിർത്തി ഗിവ് അപ്പ് ആണോ പുട്ട് ഓൺ ആണോ മേക്ക് പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇടാം ഐ പുട്ട് ഓൺ മൈ ജാക്കറ്റ് ഐ പുട്ട് ഓൺ മൈ ടീഷർട്ട് എന്ന് പറയും മേക്കപ്പ് അല്ല ദ ഹാഡ് ഗിവൺ അപ്പ് അല്ലെ അവരെ നിർത്തി കളി നിർത്തി ദി ഗിവ് അപ്പ് സെറ്റ് ആണല്ലോ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് ടേൺ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്ട് ആണ് മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ് അല്ലെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ നിർത്തുകയാണ് ബേസിക്കലി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിന്റെ മുമ്പ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഗോ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ ഗോ ഓൺ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുക കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുകയാണോ അല്ല ആരെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുക കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഐ കോൾ ഡോൺ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ ഹൗസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ഇടുക പുട്ട് അക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ പുട്ട് അക്രോസ് മൈ ഐഡിയ ടു ദി ബോർഡ് റൂം ഓക്കെ ബോർഡ് റൂം മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഐ പുട്ട് അക്രോസ് ഗെറ്റ് അവേ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക കോൾ ഫോർ പബ്ലിക്ലി ആസ് ഫോർ എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ സംതിങ് ദ സെവറൽ ഓഫ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വർ കോളിംഗ് ഫോർ ഇസ് റെസിഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുക കോൾ ഫോർ ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക്ലി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക അതാണ് കോൾ ഫോർ കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുകയല്ല വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റെഡി അങ്ങനെയാണ് പറ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്തേ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ മാനേജ് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ഐഡിയാസ് വെരി വെൽ ഇൻ മൈ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പ്രസ് മൈ ഐഡിയാസ് ഗോ ഓൺ അല്ല കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ടാണ് പുട്ട് അക്രോസ് യെസ് പുട്ട് അക്രോസ് സോ എ പുട്ട് അക്രോസ് ആണ് കിട്ടിയോ മകളെ പുട്ട് അക്രോസ് ആണ് എ സുമ്പ് ഐ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ മാനേജ് ടു പുട്ട് അക്രോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഹി വോർ എസ് ന്യൂ ജാക്കറ്റ് ഹി പുട്ട് ഓൺ എസ് ന്യൂ ജാക്കറ്റ് കോമഡി സിമ്പിൾ ഹി പുട്ട് ഓൺ സോ ദിസ് ഇസ് പുട്ട് ഓൺ ഹി പുട്ട് ഓൺ എസ് ന്യൂ ജാക്കറ്റ് ഐ തോട്ട് we might visit visit ne parnu yan parnu le call on nu parna visit aanu so i thought we might visit ani param call on i thought we might call on my mother on my way apam c nu parnal call on aanu okay c endana call on aanu next we walk to the next beach to escape escape endana makale da yan aadi parnunde ne evada poi get away alle escape nu parna get away aanu so escape nu parna ningu beke get away from the crows crows alle crowd a irik ah pota If you continue behaving like this, continue, go on, കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയാം ഗോ ഓൺ ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിൾ അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അതിന്റെ മെയിൻ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കാം പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഹിക്കുക ഐ കെ നോട്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഇസ് ബിഹേവിയർ ഇവന്റെ ബിഹേവിയർ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് അഥവാ സഹിക്കുക ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണീക്കുക പുട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഐ പുട്ട് ഔട്ട് ദ ഫയർ ഈ പുട്ട് ഔട്ട് ദി ഫയർ ഓക്കെ അല്ലെ പുട്ട് ഔട്ട് ദി ലൈറ്റ് അത്ര ഉള്ള സംഭവം സെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് അമ്മൽ ഹാസ് നെവർ ബീൻ ഏബിൾ ടു ഡാഷ് എർലി ഫ്രം ബെഡ് എനീക്ക എനീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗെറ്റ് അപ്പ് റൈസ് ഫ്രം ബെഡ് അല്ലെ ഗെറ്റ് അപ്പ് സോ ഗെറ്റ് അപ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടാം ഗെറ്റ് അപ്പ് എർലി ഫ്രം ബെഡ് Though his mother would set the alarm clock, Amal simply turned it off and went back to sleep. Every morning, he would dash late to school. He would end up with a put up with a tolerate, a psyche, a give up, a put out, a set out. He would set out. He would end up with a late to school. So, be set out. അത് കിട്ടി ലേറ്റ് സ്കൂൾ സോ ഹി ഡാഷ് ദ ക്ലാസ് ലേറ്റ് എവറി ഡേ സോ ഹി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഗോട്ട് ഇൻ ടു അതിന്റെ പാസ് സെൻസ് ഗോട്ട് ഇൻ ടു അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്ലാസ് എവറി ഡേ അതിന് പറ്റും ഉപയോഗം അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൈസൽ ബർബ് ആണ് ടേൺ അപ്പ് കേട്ടോ ടേൺ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മകളെ എത്തിച്ചേരുക അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ വേറൊരു പോസി
150 lakhs in the uh, offer and then reject you reject you then in the Maria turn on or turn down or turn off on a like turn down he turned down pass and sell another turn down SSLC Maka got on the law out of max class and the new began in the instead he dash about turn down is the offer or reject you he does set off set aside set up his business himself set off in the world and I'm going to do here and you put the business no area yeah set set aside in our margin or the market I set aside and on the chair I like it I said I have set aside some money I'll be on good now by course of ice margin or feed it but you visited it such that I don't want to come out to kill the business on all yeah set up a set up in our mind I'm going to go he set up the business so set up on a car but the logical on it all about set off was at out of the barn and down the line are thumb and slag yeah it is yeah but luna area or to go okay in the game he prepositions based I'd like to think a little bit of actually what are simple on it I'm going to exam to see the game and slip preposition on a no on a two in the body I have theory but again on the number was exam with you once though Rupert is fond off on a off e off on a e off on a he is fond off off or to a full lot of off muffins he often were on down a switch off a gilly and switch off a turn off this is about how many of over here about I learned it in Donna he's fond of LA I hear in Donna where you are the people of India people of India and I'm gonna eat off over here about in day he fought off of a muffins in order now we're in there now often on your phone he often on off fuck on in the opposite on it turn on the lights turn off the lights once later other the dog jumped on the sofa on in the sofa on a job party would be on a sofa in a month account of a little on a chart is a sofa in a month again up on on top in the bar now inside in a upon a very little humpty dumpty sat at a one on a one on a one on a board one of the month the police officer is on the station or at the station on a station day station a Monday on a police officer station la station lily up at the station in this police station number yeah which are on the worry on the station the terrace in the Monday on our top of the little bit of this in the up on the police station worry let off okay he's at the police station and he's in the police station whenever the Sun will not rise before I'm a since six o'clock on a before six o'clock on a lay since a probably game of clay man is like another since 1994 okay for two years before example in months like another protege some a model on a number since very since last December Alice since 2003 about a protege time model on a number since my examiner has been active on YouTube since 2022 and 2020 okay about a date only but say for a blow big our time period get to board we're protected do a single to model a protected day to get to board you know since you make your time you to board but your time period to tomorrow for two years exam winner has been active since two years ala for two years current time period on a day for two years ala for three years ala for three months I would just a month around the last year okay I'll be written there before I'll be going to the scene silly okay I'm in our tool I know Jack dash he was a little boy since he was a little boy on a four he was a little boy I'm like a little boy I want to move that ass I'm a model of a scene sound being under since he was a little boy for a big I have known Jack for five years no area with a time period of a remote five years no area six years no area ten years no area three months no area so we protect it was a model on a little protect a car and car and model on a little car I got a model on a little I'm a scene so big okay Priya's household is dash mine after mine on a next to mine on a next to mine okay then the total to the level down the opponents opponents are sad dash to each other opposite to each other on a behind each other behind to each other on we're getting behind the two in the area behind each other where I'm angling and behind each other no area with you or all the world or I'll get you behind each other I'm holding what in behind the game to you know all the world or I'll get you my child I've already it again I had a one minute it's not a person it's not a it is under where and where to be highly the image of India or I'll be hanging on my down only lately but behind each other in the arena are still yeah in the comedy opposite to each other the scientists looked through the microscope on in the microscope on a through the microscope and I met so anyway while I was on college on in college on a college in a Monday club on a so any and I call is you will end up really in college okay I will have completed my task by Friday on a till Friday on a by Fred I will complete it by 
ടുമോറോ അല്ലെ ബൈ സിക്സ് പി എം ഓക്കെ എപ്പോഴും ബൈ എന്ന് പറയാം ദ സോൾജേഴ്സ് ആർ ഇൻ വാർ ആണ് അറ്റ് വാർ ആണ് സോൾജേഴ്സ് ആർ അറ്റ് വാർ അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക യൂസേജ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം പ്രപ്പോസിഷൻസിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഹീ ഈസ് ഓൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരിക്കലും വരില്ല കാരണം ഓ പോലീസ് ഹീസ് ഓൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മണ്ടേ ആണ് ഹീസ് ഇൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹീസ് അറ്റ് ദി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ പറയാം ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻ ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പറയാം മനസ്സിലായി ആ ഒരു ബേസിക് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എഡിറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ബേസിക് സബ്ജക്ട് വേർ വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു തരാം ഈ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സിംപിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐ ഐന്റെ കാര്യം ഇവിടെ യു ദേ വി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ആണോ വർക്ക്സ് അറ്റ് ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണോ പറ വി ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ആണോ വർക്ക്സ് ആണോ വി വർക്ക് മതി വി എന്ത് മതി വർക്ക് മതി അതായത് ഈ ദേ ആണെങ്കിലും വേർക്ക് മതി യു ആണെങ്കിലും വേർക്ക് മതി ഐ ആണെങ്കിലും വേർക്ക് മതി അതായത് ഐ യു ദേവി ഇതിങ്ങനെ ഈ കോഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക അയ്യോ ദേവി കുറെ പേര് എസ് എസ് എൽ സി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാണ് സാർ ഇതിങ്ങനെ അയ്യോ ദേവി എന്ന് ഓർത്തച്ചാൽ മതി അയ്യോ ദേവി അയ്യോ ദേവി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേർബിന്റെ കൂടെ എസ് വേണ്ട വേർക്ക് മതി ഐ ടോക്ക് മതി യു ടോക്ക് മതി ദേ ടോക്ക് മതി ഐ പ്ലേ മതി പ്ലേസ് വേണ്ട വി പ്ലേ വേണ്ട വി പ്ലേസ് വേണ്ട എല്ലാം പ്ലേ മതി എസ് ഇല്ലാത്ത വേർബ് മതി ഗോസ് വേണ്ട ഗോ മതി വോക്സ് വേണ്ട വോക്ക് മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വേർബിന്റെ കൂടെ എസ് വേണ്ട അയ്യോ ദേവി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരി അങ്ങനെയാണ് പറ ഈ ഹീ ഷി ഇറ്റ് ആണെങ്കിലോ വർക്ക് ആണോ വർക്ക്സ് ആണോ ഹീ വർക്ക്സ് ആണ് ഷീ വർക്ക്സ് ആണ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആണ് ഷീ ഷീ ടോക്സ് ആണ് ഹീ ടോക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ടോക്സ് ആണ് ഷീ പ്ലേസ് ആണ് ഹീ പ്ലേസ് ആണ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് എന്നാൽ ദേ പ്ലേ ആണ് അപ്പൊ ഹീ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേർബിന്റെ കൂടെ എസ് വേണം ഈ ഷീറ്റ് ആണ് വേർബിന്റെ കൂടെ എസ് വേണം മറ്റോമാരാണെങ്കിൽ അയ്യോ ദേവി ആണെങ്കിൽ വേർബിന്റെ കൂടെ എസ് വേണ്ട ഇനി ഓർത്ത് വെക്കാം ഐ ആണെങ്കിൽ യു ആണെങ്കിൽ ദേ ആണ് വി ആണെങ്കിൽ ഇസ് ആണോ ആർ ആണോ വരിക ദേ ആണോ ഇവിടെ വി ആർ ഗുഡ് ലിങ്ക് ആണോ വി ഇസ് ഗുഡ് ലിങ്ക് ആണോ വി ആർ ഗുഡ് ലിങ്ക് ആണ് സോ ഇവിടെ വി ആർ വരും പക്ഷെ ആമിൻ ഈ ഐന്റെ കേസിൽ മാത്രം ആം ആണ് ഐ ആം ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ് ബാക്കി യു ദേ വിയിൽ ആർ ആണ് യു വി ആർ they are you are ennal he she it anengilo it is she is he is veru okay adaga singular right nammal treat it is 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 na veru ta clear aanal appo is madhi ivada ivada aaru venam adhe pole idine past tense il anengil is inde past tense was appo is inde past tense was ivende past tense were so nammal were ubayikka adhe we were nu parayum we was nu parayilla okay we were they were you were ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐ മാത്രം വാസ് ആണ് ഐ എന്നൊരു പ്രത്യേകം ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക ഇറ്റ് ഷി ഹി ആണെങ്കിൽ ഇത് പാസ് സെൻസ് എന്താണെങ്കിലും ഇസിന്റെ പാസ് സെൻസ് വാസ് ആണ് ഇതിന്റെ പാസ് സെൻസ് വേർ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇസിന്റെ പാസ് സെൻസ് വാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഷി വാസ് ഹി വാസ് എന്നാ പറയുള്ളൂ ഷി വേർ ഹി വേർ ഒന്നും പറയില്ല ക്ലിയർ ആണ് ആ ലോജിക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് വി ആണെങ്കിൽ വി ഡാഷ് ഹൗസ് ഹാവ് ആണോ ഹാസ് ആണോ വി ഹാവ് എ ഹൗസ് ആണ് അതേപോലെ ഐ ഹാവ് യു ഹാവ് ദി ഹാവ് വി ഹാവ് ഇതിനോട് എപ്പോഴും ഹാവേ വരുള്ളൂ എന്നാൽ ഷി എന്താണ് വരിക ഷി ഹാസ് എ ഹൗസ് ആണ് വരിക ഷി ഹാസ് എ ഹൗസ് ഷി ഹാസ് എ ഹൗസ് ഹി ഹാസ് എ ഹൗസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൗസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് ഈ ബേസിക് സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രസൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ജത്തിൻ ഇസ് ആണോ ആർ റൈഡിംഗ് ബൈക്ക് ആണോ മക്കളെ ജത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ആണ് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ആണ് അല്ലെ ഹി ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇസ് ആണ് ഇസ് റൈഡിംഗ് ജത്തിൻ വാസ് ആണോ വേർ ഫുട് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ആണോ ഇസിന്റെ പാസ് എൻസ് ആണോ മക്കളെ വാസ് സോ വാസ് ആണ് വരിക വാസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ സിമ്പിൾ ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ദേ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ് ആണോ വേർ ആണോ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ദേ ആർ ദേ വേർ
ഷി വാസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും സാർ സാർ ഷീന്റെ കൂടെ വാസ് അല്ല ഉപയോഗിക്കണ്ടേ പക്ഷേ ആസിഫ് വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾ അതിനെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഷി ബിഹേവ് ആസിഫ് ഷി വാസ് എന്നാ പറയണ്ട ഷി വാസ് ഡു ക്വീൻ എന്നാ പറയാം ആസിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആസിഫ് ഷി വേർ എ ക്വീൻ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അത് അതങ്ങനെയാണ് ഹി വാക് ആസിഫ് ഹി വാസ് എ കിങ് അല്ല ഹി വേർ എ കിങ് they welcomed her as if she were the chief guest the students rose up together as if he were the principal okay aa or exception orthuga we as if nu parane ee or usage varumbol nammal endi nammal avare plural ayi treat okay single ray irikum pakshe plural ayi treat aa or karyam kuda orthu vechal ninge editing il oru budhimuttum varan povunnilla okay appo adoda nammal theerkanda karyangal okke nammal theerthirikkana okay nammal theerkanda karyangal nammal manoharamayi theerthirunde endake er namukku theerkanalla endake er namukku theerkanalla profile nammal theerthu speech theerthu njan korchu examples vaaikka പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് കിട്ടിയുമേ വായിക്കുക നാരേറ്റീവ് ബുക്ക് റിവ്യൂ ബ്ലേബ് തീർത്തു പാരഗ്രാഫ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് എസ് എ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനൌൺസ്മെന്റ് ഡിബേറ്റും തീർത്തു ഫ്രേസിൽ വേർബ്സ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഞാൻ തന്നു ബാക്കിയുള്ള എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പരീക്ഷ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഈ ലോജിക് ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസും എഡിറ്റിംഗും ഒരുമിച്ചാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മിക്ക സമയത്ത് പിന്നെ ഫ്രേസിൽ വേർബ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇത്തരമുള്ള സംഭവം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇന്നലെ അലൻ സാർ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്നലത്തെ ലൈവ് മിസ് ആയവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാ ആ ലൈവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് കാണാം ഓൾസോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നോട്ട്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക അത്രമാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ നാളത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക ഓൾസോ ചാപ്റ്ററുകൾ വായിക്കാത്തവർ കുറച്ച് പേരുണ്ട് മക്കളെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നാരേറ്റീവ് റൈറ്റപ്പ് സ്പീച്ച് ഡയറി എൻട്രി ഇമെയില് ഇമെയിൽ ആരും വിട് പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നേ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എഴുതാനുണ്ടാവില്ല ഫോർമാറ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കണ്ടന്റ് എഴുതണ്ടേ സോ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡി ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ചാപ്റ്റർ വായിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക രാത്രി സമയം ഉണ്ട് ഇനിയും ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ മക്കളെ സിമ്പിൾ പരീക്ഷയായിരിക്കും ഒരു രീതിയിൽ മാർക്കൊന്നും പോകാനില്ല നിങ്ങളായിട്ട് കളയാണ്ട് വെറുതെ പോകാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സോ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇന്ന് രാത്രി മാക്സിമം ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ വായിക്കുക പോയംസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ പോയംസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അടിപൊളി കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ എടുത്ത് കാണുക എന്നൊരു പഠിക്കുക ഓക്കെ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ സമയം ഇനിയും ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുക അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇനി യൂട്യൂബിലല്ല ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോയമിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്മറി കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പോയംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ കയറി പോകാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ പരീക്ഷ മനോഹരമായിട്ട് പോകും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സാം അനാവശ്യമായ ഒരു സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് സ്പീച്ച് വന്നു സ്പീച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു മണ്ടത്തരം വേഗം പരിപാടി തീർക്കുക സൈഡിൽ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്യുക പരിപാടി വേഗം എഴുതി തുടങ്ങുക പരിപാടി തീർക്കുക വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കരുത് റീഡിംഗ് പാസേജിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും കാര്യം കിട്ടുന്നില്ല അതൊന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവിടെ സ്ഥലം വിട് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മിക്ക കുട്ടികളുടെയും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് സാർ പരീക്ഷ സിമ്പിളായിരുന്നു സമയം കിട്ടിയില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് സമയം കിട്ടാത്തത് സമയം വേസ്റ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോ ആ മണ്ടത്തരം കാണിക്കാതിരിക്കുക വേഗം 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 
നമുക്ക് ബേർലി തേർട്ടി ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മക്കളെ ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നീറ്റ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറെ മാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ഒരു മാസം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നീറ്റ് എഴുതണം അല്ലെ കീം എഴുതണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് നീറ്റിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ എക്സാമിനറിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ബുക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീറ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെയും പ്ലസ് ടുവിന്റെയും സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം ക്ലാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ചാപ്റ്റർ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താലേ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക സാർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഏഴ് മണിക്കൂറൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നും വയ്യ ഞാൻ വെറുതെ പോയി നീറ്റ് എഴുതാനാണ് കീം എഴുതാനാണ് പ്ലാൻ ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ലൈവിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ടി മോജിയുടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ നീറ്റ് എന്തിനാണോ എഴുതുന്നത് കീം എന്തിനാണോ എഴുതുന്നത് ഞാൻ കുറെ ചോദിക്കുന്നില്ല പലരും പല റീസൺസ് എഴുതുന്നുണ്ടാവും ചിലവർ വെറുതെ എഴുതി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നുണ്ടാവും ചിലർ സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടാവും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ വെറുതെയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ എഴുതിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പലരും അല്ലെ ഞാനും ഒക്കെ ജയ് ഒക്കെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ എഴുതി എനിക്ക് എൻ്റെ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പക്ഷെ നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതരുത് ഓക്കെ എൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ എന്തിനാ വെറുതെ സമയം പൈസ കളയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പി വൈ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവോ യൂട്യൂബ് ഗൂഗിളിൽ ഇട്ടില്ലേ അത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ലോ നിങ്ങൾ ആ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമല്ലോ മനസ്സിലേ അപ്പം അങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ വർഷം വെറുതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഹോളിലൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര പ്രകാശനം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ എഴുതാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് എക്സാമിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ചാപ്റ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡ്യൂൾ വൈസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വൺ ടു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മോഡ്യൂൾ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഫിസിക്സിലും അതും പോലെ മോഡ്യൂൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്സ് വൺ മെക്കാനിക്സ് ടു പിന്നെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനോമിക് ഡൈനാമിക്സ് വൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നസം മാഗ്നറ്റിസം ടു പിന്നെ മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ മോഡ്യൂൾ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ തീരാൻ പോകുന്നില്ല മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കുന്തം തീരാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ആ മോഡ്യൂൾ നിന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്
കാരണം എടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേരില് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നന്നായി രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവരാണ് എന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലും ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ആ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം പോലും പഠിക്കാത്ത നിങ്ങൾ പോയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് വെറുതെ ഒരു വർഷമോ രണ്ടു വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി പഠിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാമിനറിന് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇത്രയും ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നീറ്റോ കീമോ എന്താണ് ക്രാഷ് കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വേറെ പരിപാടി നോക്കും അതാണ് റിയാലിറ്റി അതാണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി 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 അലക്സാർ പറഞ്ഞു നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടി ആദ്യ അറ്റംപ്റ്റിൽ അത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടും അറുന്നൂറ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി മുപ്പത് ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നൂറ് കിട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് സ്കോർ കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവണം സാർ എന്നാ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലാണ്ട് ഒരു പകുതി മനസ്സിൽ ആ ഡോക്ടർ ആയാൽ കൊള്ളാം പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ ആ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും മണ്ടത്തരാണ് കാരണം റിയാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇൻ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെയല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം എടുക്കും പത്ത് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസിന് പോയി പഠിച്ച് അഞ്ച് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എം ഡി എടുത്ത് ഇപ്പം എം ഡിയും പോരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജോലി എടുക്കാൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പരിപാടി തീർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കയറാം ഡോക്ടർ ആവാൻ അത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അതിന് പോവാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഡോക്ടർ ആവാൻ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോലെ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ വെറുതെ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പിന്നീട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ കാരണം നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് പോകണം നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോർ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് അതിനൊരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ ജോ ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അതും കൂടി പറയുകയാണ് ഞാൻ സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേഗം തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം താഴെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് നീല ക്ലാസ് കാലത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം ഓവർ ലേറ്റ് ആവരുത് കാരണം നമ്മൾ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം ഓരോ ദിവസവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറേ പെൻഡിങ് വരും പിന്നെ ആ പെൻഡിങ് തീർക്കാനുള്ള സമയമില്ല കാരണം രണ്ട് വർഷം ഒരു വർഷത്തിന് കോഴ്സൊന്നല്ല മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ കോഴ്സാണ് സോ അത് തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ആരും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക ഫീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് നീറ്റ് ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ കീം ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് വേഗം ജോയിൻ കേട്ടോ ബൈ ബൈ നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വലിയൊരു എൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലൈവ്